నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పోటీ పరీక్షల్లో ఎవరెస్ట్ సివిల్ సర్వీస్ అందుకే ఉద్యోగార్థుల కళలు వీడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి సివిల్ సర్వెంట్స్కు లభించే జీవన భద్రత ఉద్యోగం అందించే హోదా జీత భత్యాలు ఇలాంటివి సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్ మొదలు ఉన్నత విద్యా సంస్థలో చదివిన వారిని సైతం ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అందుకే ఏటా వీటి దరఖాస్తులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా అందుకు భిన్నం ఏమీ కాదు ఇటీవల కాలంలో మన దగ్గర నుంచి సివిల్ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులు కూడా బాగా పెరిగారు అది కూడా తెలుగు మీడియంలో రాసే అభ్యర్థులు కావడం విశేషం అభ్యర్థులు పెరుగుతున్నప్పటికీ వారి సన్నద్ధత విషయంలో మాత్రం లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఎవరెస్ట్ అధిరోహించడానికి ఎంత కష్టపడతారో సివిల్స్ సాధన కూడా అంతే కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఏ పుస్తకాలు చదవాలి ఎలా చదవాలి మెటీరియల్ ఎలా సేకరించాలి ఇటువంటి సందేహాలు వస్తాయి వీటన్నిటికీ సమాధానం ప్రామాణిక పుస్తకాలు మాత్రమే ముందుగా ఈ పరీక్ష ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది మొదటిది ప్రాథమిక పరీక్ష దీనిని ప్రిలిమినరీ పరీక్ష అంటారు ఇందులో అభ్యర్థి బేసిక్స్ను పరీక్షిస్తారు ఈ ప్రాథమిక పరీక్షల్లో లక్షల్లో ఉన్న అభ్యర్థుల్ని మెయిన్స్ పరీక్షకు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో సెలెక్ట్ చేస్తారు ఈ మధ్య పరీక్ష సరళిని గమనిస్తే ప్రిలిమినరీ పరీక్ష చాలా విశేషాత్మకంగా కొంచెం కష్టంగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది పరీక్ష మొత్తం రెండు పేపర్లుగా ఉంటుంది మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి పరీక్ష నిర్వహిస్తారు అయితే మొదటి పేపర్లో వచ్చిన మార్కులు మాత్రమే మెయిన్స్ క్వాలిఫైయింగ్ కోసం పరిగణలోకి తీసుకుంటారు రెండో పేపర్ క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే అంటే ముప్పై మూడు శాతం మార్కులు వస్తేనే మొదటి పేపర్ను దిద్దుతారనమాట ప్రిలిమినరీ పరీక్ష యొక్క సిలబస్ ఈ పరీక్షలో అభ్యర్థి సామర్థ్యాన్ని అవగాహనను ప్రాథమిక అంశాల్లో పట్టును పరీక్షిస్తారు దీనిలోని సిలబస్ కూడా అలాగే డిజైన్ చేస్తారు జాతీయ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కరెంట్ ఎఫైర్స్ భారతదేశ చరిత్ర స్వతంత్ర పోరాటం ఫిజికల్ ఎకనామికల్ సోషల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రపంచ భౌగోళిక శాస్త్రం భారత రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థ గవర్నెన్స్ పంచాయతీరాజ్ విధానం పబ్లిక్ పాలసీ హక్కులు ఆర్థిక సాంఘిక సమగ్ర అభివృద్ధి పేదరికం ఇంక్లూజన్ సోషల్ సెక్టార్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీకి సంబంధించిన సాధారణ అంశాలు అలాగే బయోడైవర్సిటీ వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలు వీటికి సంబంధించి మంచి మెటీరియల్ ఫాలో అవడం అనేది చాలా ముఖ్యం అభ్యర్థి ఎన్సిఈఆర్టి పుస్తకాలను ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూనే కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం రెండు న్యూస్ పేపర్లని రోజు చదవాలి ఇక ప్రిపరేషన్ విధానంలో ముందుగా ప్రతి అభ్యర్థి ప్రాథమిక అంశాలలో పట్టు కోసం స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఇన్ ఎన్సిఈఆర్టికి సంబంధించి క్షుణ్ణంగా చదవాలి ప్రాథమిక అంశాలపై పట్టు సాధించిన తర్వాత రిఫరెన్స్ బుక్స్ చదవడం మొదలు పెట్టాలి ఇక ప్రీవియస్ పేపర్స్ని చూడడం ద్వారా ప్రశ్నల యొక్క ఇక రెండవది మెయిన్స్ పరీక్ష మొత్తం పరీక్షలో అత్యంత ముఖ్యమైనది ఈ ప్రధాన పరీక్ష మాత్రమే ఈ పరీక్షలో లభించే మార్కులను బట్టి మాత్రమే అభ్యర్థి ర్యాంక్ సర్వీస్ క్యాడర్ కేటాయింపు జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పరీక్షలో వచ్చే ప్రతి మార్కు చాలా ముఖ్యమైనది దీనికోసం అభ్యర్థి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది దీనిలో ముఖ్యంగా తొమ్మిది పేపర్లు ఉంటాయి అందులో రెండు పేపర్లు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ మాత్రమే అందులో అందులో ఒకటి కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ రెండోది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఇవి రెండూ కూడా త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటాయి వీటిలో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది ఇక మిగిలిన ఏడు పేపర్లో రెండు పేపర్లు ఆప్షనల్కి సంబంధించినవి వీటిని అభ్యర్థి తనకు నచ్చిన ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్ట్ని మెటీరియల్ లభ్యతను బట్టి ఎంచుకోవచ్చు ఇక మిగిలిన ఐదు పేపర్లో వ్యాసం చాలా ముఖ్యమైనది ఎస్ఏ పేపర్ అంటే అభ్యర్థి తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఫలాన్ని పొందగలిగే అత్యుత్తమ పేపర్లో ఇది ప్రధానమైనది దీనికోసం అభ్యర్థులు తమ చుట్టుపక్కల జరిగే సమకాలిక అంశాలపై సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి అంటే విస్తృతమైన విశ్లేషణ సామర్థ్యం అవసరం అలాగే రాత నైపుణ్యాన్ని బాగా పెంచుకోవాలి ఏదైనా ఒక అంశం ఇచ్చినప్పుడు దానిపై సమగ్రంగా అంటే లోతుగా ఆలోచించాలి సామాజిక ఆర్థిక సాంఘిక రాజకీయ అలాగే భౌగోళిక అంశాల ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడమే కాదు దానికి తగిన విధంగా విశ్లేషించాలి చివరిగా సరైన ముగింపు అనేది ఇవ్వాలి దీనికోసం మీరు విస్తృతంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి జనరల్ స్టడీస్ కోసం చదివే అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని వివిధ కోణాల్లో దానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు చదువుతూ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం దీనికోసం మీరు రోజు వివిధ పత్రికల్లో వచ్చే ఎడిటోరియల్స్ వ్యాసాలను బాగా చదవాలి ఎస్ఏ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ బై పుల్కిత్ కేర్ని చూడండి ఒకసారి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్ ఈ పేపర్లో చరిత్ర అంటే ఆధునిక మధ్యయుగం ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర అలాగే భారతదేశ ప్రపంచ భౌగోళిక శాస్త్రం ఇండియన్ హెరిటేజ్ కల్చర్ సొసైటీ సాంప్రదాయాలు వీటికి సంబంధించిన అంశాలపై ఈ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ప్రిపరేషన్ విధానానికి వస్తే ఈ పేపర్ కోసం మీరు విస్తృతంగా స్టాండర్డ్ బుక్స్ని చదవాలి ఈ పేపర్లో కవర్ చేయాల్సిన సిలబస్ పరిధి చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని చూసి దానికి సంబంధించిన రీతిలోనే మీరు ప్రిపేర్
history of modern india by bipin chandra india struggle for independence by bipin chandra and geography of india by masjid hussein next general studies paper 2 దీంట్లో రాజ్యాంగం ప్రభుత్వ పరిపాలన విధానం పబ్లిక్ పాలసీ గవర్నెన్స్ అంతర్జాతీయ సంబంధాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏటా చాలా మందికి తక్కువ మార్కులు వచ్చే పేపర్లో ఇది ఒకటి దీంట్లో ప్రశ్నలు సరళి చాలా సులువుగా ఉన్నప్పటికీ యూపీఎస్సీ కఠినమైన వాల్యూషన్ ఒక నిదర్శనంగా ఉంటుంది ఈ పేపర్ కోసం స్టాండర్డ్ బుక్స్తో పాటు కరెంట్ ఎఫైర్స్ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు మన విదేశీ విధానాలు వివిధ దేశాలతో సంబంధాల గురించి సరైన అవగాహన ఉండడం అనేది చాలా అవసరం దీనికోసం ఇండియా ఇయర్ బుక్తో పాటుగా విదేశాంగ శాఖ వెబ్సైట్ని తరచూ సందర్శించి మంచి మెటీరియల్ తయారు చేసుకోవాలి దీనికోసం మీరు ప్యాక్స్ ఇండియా బై శశి తరూర్ లక్ష్మీ కంటాస్ ఇండియన్ పాలజీ ఇట్లాంటి బుక్స్ చదవాలి నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఇది ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అయితే దీనికి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వివిధ సంస్కరణలు వాటి ఫలితాలు హరిత విప్లవం దాని ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు వాటి సమాధానాలు భారతదేశం సాధించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాటి అనువర్తనాలు ఇస్రో లాంటి సాంకేతిక సంస్థల విజయాలు మరింత అభివృద్ధి చెందే మార్గాలు వీటన్నిటిపై లోతైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి వార్తాపత్రికలకు బాగా చదవాలి ఆర్థిక సాంకేతిక అంశాలలో నూతన విషయాలను తెలుసుకోవడం అలాగే భారతదేశ బ్యాంకింగ్ రంగం గురించి చదవడం ఇండియా నేషనల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన అంశాలపై అవగాహన కలిగి ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఇక నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫోర్ ఈ పరీక్షకు పూర్తిగా అభ్యర్థి నైతిక చట్టబద్ధమైన నడవడికను గుర్తించేదిగా ఉంటుంది అంటే దీనికి పుస్తకాలను చదవడం కంటే కూడా సొంతంగా స్వతహాగా రాయాల్సి ఉంటుంది అయితే ముందుగా ప్రాక్టీస్ లేకుండా రాయడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం దీనికోసం పాత ప్రశ్న పత్రాల నుంచి ప్రశ్నలు తీసుకొని వాటికి సమాధానాలు రాయడం చాలా ముఖ్యం నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం పరీక్షలో ఈ ఘట్టం చాలా ముఖ్యమైనదండి దీనికి అభ్యర్థి సబ్జెక్ట్ నైపుణ్యం కంటే కూడా చక్కటి అవగాహనకు సామాజిక అంశాలపై సరైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తిగత విషయాలపై సరైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలి ముఖ్యంగా పరీక్షలో అభ్యర్థి భావ వ్యక్తీకరణకి ఎంతో ప్రాధాన్య ప్రాధాన్యం ఉంది ఈ సామర్థ్యాన్ని తగిన ప్రాక్టీస్తో మాత్రమే సాధించగలుగుతాడు దీనికోసం మాక్ ఇంటర్వ్యూలకి హాజరు కావాలి లోపాలను తెలుసుకొని సరిదిద్దుకోవడం జరుగుతుంది సో మొత్తానికి ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ అనేది సరైన పట్టుదలతో గట్టి ప్రయత్నంతో సాధించగలిగే అత్యున్నతమైన అధికార హోదా ఇది అందరికీ సాధ్యమే మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ